Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de compacité. Si on observe trois mailles issues de trois cristaux ayant des structures cristallines différentes, on se rend compte qu'il y a plus ou moins d'espace libre, c'est-à-dire de vide entre les atomes dans la maille. Les compacités de ces trois structures sont différentes. En effet, la compacité correspond au taux d'occupation de la maille par les entités. Elle se note C et elle correspond au rapport entre le volume occupé par les atomes présents dans la maille et le volume de la maille. On pourra noter que C égale V atome sur V maille. C'est une grandeur sans unité, comprise entre 0 et 1. Il faudra pour la calculer penser à exprimer les deux volumes dans la même unité. Ces volumes seront rarement donnés directement dans les énoncés. Il faudra donc les exprimer à partir d'autres grandeurs. Le volume de la maille sera exprimé grâce au paramètre de maille noté A qui correspond à l'arrêt du cube. Le volume d'un cube de côté A est égal à A au cube. Pour ce qui est du volume des atomes présents dans la maille, il faut se rappeler que les atomes visibles sur le cube représentés en perspective cavalière ne sont pas entièrement à l'intérieur de la maille. Ensuite, il suffit de multiplier le nombre d'atomes présents dans la maille, soit la multiplicité notée Z, par le volume d'un atome. Les atomes sont considérés comme des sphères de rayon R. Le volume d'une sphère se calcule grâce à la formule suivante, 4 tiers de pi R au cube. Cette formule vous sera a priori rappelée dans l'énoncé. À l'aide des données proposées dans le descriptif de la vidéo ou de la fiche méthodologie, effectuez les deux applications numériques proposées. Attention, le rayon de l'atome R et le paramètre de maille A doivent être exprimés dans la même unité. Pour une structure de type cubique simple, Z égale 1, cela signifie qu'il y a un seul atome par maille. On trouve alors que la compacité est de 0,52. 52% de la maille est donc occupée par des atomes. Pour une structure de type cubique à face centrée, la multiplicité est de 4. On trouve alors que la compacité d'un cristal de ce type est de 0,74, ou de 74%. On remarque que la seconde structure est plus compacte. Il y a moins de vide dans la maille. Les calculs seront détaillés sous forme d'exercices présentés dans une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt